जगमंत कुटुबा सृष्टि अम्म विश्वा प्रेम एक व्यक्ति अम्म मन मन लक्षा चेरकने वरकू मन कष्ट मन को तोड़ नीडला उठू मन तो कृषिचेक व्यक्ति अम्म ईटीवी अभिरुचि प्रेक्षक हापी मदर्स डे परश्रम की इधर नेपथ्य गायनी मन परचानी कृषि एनो ओडिड़क अधिगम अम्म इवा मन स्टूडियो की गेस्ट राबो अम्म एवरो दामिनी अं मौनम वाल अम्मगार श्री झासी गार सो लकम हाई झासी गारी मुझे मर आर वर्ल से स्वागत मदर की अलागे अभिचि प्रेक्षक दिनोत्सव इंडस्ट्री वाइस तो दामिनी गारे आवड़ पाट पचिबोटे पाट तो मत इंका इंडिया मत पुलर आईपोर अला मौनम गार वाइज अं तुम ऐक्टर वेब सीरीज एंड आल सो यूनो टू प्रउड डाटर्स अन्ट यू हाव सो हाउ डू फील अटे इला इंडस्ट्री की तस्काली सिंगर्स दस्ट स्टार्ट ओके इधर मन का पाड़नि स्कूलों एक्सट्रा ऐक्टी क्यूजि सो अला स्टार्ट स्टार्ट ऊर के हाबी कमी का अभी अला नेम नेम रिटी षो पाड़ी मेनली पाड़ता तीग मेकदे कदा इधर पाड़ी ईटीवी पाड़ता तीग इधर पाड़ी बालू गार दी सो मं मैं सलह दी वाल मेरूपरच जी सो अच्छी वालू इंका कैरियर म्यूजि सैडे पड़ते एला उल प्लाको अंत अकाडमिक अंत अंत इधर एटी ए फाइव पर्सेंट पास ओके अंत मरी एक् इंट्रस्ट ले अंत यदो इंजनी चलवाली लेकिन मेडिसन चलवाली अट्लावेमी ले मंजी सोसईटी की उपयोग पड़े अंत जर्नलिज अला चलो बट एपड़ते पाड़ता तीग ली मंच पेर बैठक सर म्यूजि ने कैरियर तस्कटे एला उदर सर ना चाल इंट्रस्ट चुकी म्यूजि डास् अंत ना रोज इंत इधे कदा अंत एक्सपोजर लेवी का सोशल मीडिया का इवन ले सो अंत एंकरेज की इधेटपी सर पिल ने नैन दिशा अंत म्यूजि सैड वाल इंट्रस्ट इपटी म्यूजि मौनम ऐक्टिंग अटी डैरे तन की कोई वेरे वेरे वीद इंट्रस्ट उ दाखी तुम कंफर्टबल चेयल ऐक्चुअली ऐक्टिंग अंत कुछ कंफर्टबल चेयल अभी इंट्रस्ट उ दाने की सो मैं ने वार अबजक्ट चेयले वाले इष्टि वाली देंट इंट्रस्ट उंटे अभी चेयरने चेपी मैं एंकरेज वाँम अला इला वाल जर्नी इला पाड़ता तीयी इलाज बाहुबली इंका मौनिमा <laughs> 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 
క్యాప్సికం పన్నీర్ తురుము క్రీమ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఉడకపెట్టుకున్న ఆలు స్మాష్ నెక్స్ట్ కాజు పేస్ట్ టమాటో ప్యూరీ కాజు షాజీరా పత్త ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా కారం గరం మసాలా పౌడర్ నెక్ సాల్ట్ కొత్తిమీర గార్నిషింగ్ ఓకే చూసాం కదండి సో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా సో వాళ్ళిద్దరు డాటర్స్కి కూడా ఇష్టమైన ఒక స్పెషల్ డిష్ చేయబోతున్నారు మనందరికీ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ మంచి మంచి టేస్టీ టేస్టీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవాళ మీరు వన్ డే డిష్ కూడా అంతే స్పెషల్గా ఉండబోతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఝాన్సీ గారు అవును సో స్టార్ట్ చేద్దామండి తప్పకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ముందుగా స్టవ్ వెలిగించు అప్పట్లో ఏమి అంటే శృతి లయ జ్ఞానం ఏం లేనప్పుడు ఊరికే స్కూల్లో ఊరికే పాడేవాళ్ళం తప్ప అంత టెక్నికాలిటీస్ తో మా పిల్లల లాగా ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ సింగర్స్ లాగా అంతే మా వారు పాడతారు మా వారు పాడతారు మా వారు అమ్మమ్మ గారు సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారు అంటే నర్తన శాల శ్రీకృష్ణ పాండవీయం ఇవన్నీ మ్యూజిక్ చేసిన సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారని చాలా పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన తమిళ్లో ఎక్కువ చేశారు ఆయన కజిన్స్ చాలా నర్తన శాల అంతా చాలా పెద్ద హిట్ మూవీ కదా సో అందరికీ తెలుసు సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారు అంటే అందరికీ తెలుసు ఇద్దరు కజిన్స్ మా వారి అమ్మమ్మ గారు సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారు ఇద్దరు కజిన్స్ అందరూ అలా వాళ్ళంతా పాడతారు యాక్చువల్లీ మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో కూడా పాడతారు మా మేనత్తలు వాళ్ళు ఏమై నేను పాడతాను కానీ అంత టెక్నికాలిటీస్ తో పాడలేను చంపేస్తారు ఇద్దరు తిన్నారంటే సరే నేను కొంచెం ఆయిల్ వేయడానికి కొంచెం మనం షాజీరా వేసుకుని కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం అన్నమాట షాజీరా కొంచెం వేయిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాము ఓకే ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత మనం ఉడకపెట్టుకొని మ్యాష్ చేసుకున్నాం పొటాటో వేసుకోవాలి వేసి కొంచెం ఇది ఆలు అది కొంచెం అదే వేగిన తర్వాత చల్లారిపోయింది చల్లారిపోయింది వేగిన తర్వాత చల్లారింది కూడా యాక్చువల్లీ అప్పుడు దీంట్లో ఇది వేసుకుని ఇది చల్లగా అంటే స్టవ్ కుక్ అవ్వక్కర్లేదు పనీర్ కుక్ అవ్వద్దు సాల్ట్ ఇందాక మనం వేసేసుకున్నాం కదా కారము కొంచెం కారం అంటే కొంచెం స్పైసీగా తినే వాళ్ళకి కొంచెం అలాగే కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది మనం స్టఫ్ చేస్తున్నాం ఇది క్యాప్సికం లో స్టఫ్ అనమాట ఇది ఈ ప్రొసీజర్ అంతా ఇది స్టఫ్ చేస్తాం మనం స్టఫ్ రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇది పన్నీరు కుక్ అవద్దండి కుక్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఇది మరి మెల్ట్ అయిపోతుంది పాలది కదా అది మెల్ట్ అయిపోతుంది గ్రేటెడ్ పన్నీరు జస్ట్ అలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఆలు ఉంది కదా ఆలుని మాత్రం కొంచెం మనం కుక్ చేసాం అనమాట ఇది ఇప్పుడు స్టఫ్ రెడీ అయిపోయింది ఇది పక్కన పెట్టద్దు ఆయిల్ కొంచెం కొంచెం హీట్ ఎక్కాక ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్క కొద్దిగా జస్ట్ ఇది మనం గ్రేవీకి పెట్టుకున్నాం ఇది గ్రేవీ చేసుకుని మసాలా గ్రేవీ చేసుకున్న తర్వాత అది క్యాప్సికంలో స్టఫ్ చేసి అందులో వేస్తాం అనమాట అది అది కూడా కొంచెం కొద్దిగా సెమీగా అంటే కొంచెం క్రంచీగా ఉండేలాగా ఫ్రై చేసుకుని దాంట్లో గ్రేవీలో మెత్తగా అయిపోకుండా ఫ్రై లాగా చేస్తాము సో ఫస్ట్ ఆయిల్ వేడెక్కింది కొంచెం ఆయిల్ వేడెక్కిన వెంటనే షాజీరా కొద్దిగా ఫ్లేమ్ తగ్గిస్తుంది
patas. Patas kita bagikan terbata. Jom, na tarik petik nak guna bilen na onion sah. Onion kita besi bagi besi. Ipuru mana? Tomato puri. Tomato puri ni. Nanti gravy ini ante, kunci yang ikut pintang kata gravy kunci. Rice log gani, next to chapati gani gravy ya kata waktu. So kunci gravy ikut gani taste kosu. An ni kan ini nak pernah ni mesti. Pat three spoons gravy. Tomato puree waktu. Apa cibas ni poyo baru kau manum veg kunda mu. Kunci am salt. Salt itu perlu la cecah tu es kunte bawang tu. Perlu kencing. Tomato kencing madu pain dah. Pachi pasan poye orang tu madu pain ni kata. Ia perlu kencing oka half spoon. Ante spicy kat ini awalan. Berti manam es kau calam meloli paste. Ina oka half spoon es tan ante. Es kencing oka calam meloli paste. Kuda kencing oka asam bite kocce orang tu. Oka manci smell was ni kata. Let's cook a little paste. 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 This is my favorite. Full calories. Full calories. My mom, 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 my mom. Oh, no. Calories, calories. I'm going to cook a little paste and cook a little paste. I'm going to cook a little paste in the curry. अधिक टेस्ट का दां मल्ली हर टेस्ट रहा तो मनमु ये भी अन्य अकेशनल का चेस कुन्टा रेगुलर का चेस कुन्टा रेसिपीज का हो सो अपने पुरवार तंगाटी एंग का दो बट एंड एंड पिल्ले लकी कुछ उम कैलोरी लो अभी ओ ये मरे ओ लेक्कल उस कुन्टनर बाबे ना ना कहीं तो तेली दावे नहीं ना इतने फुल का दिन था ना न Salt kunci ajar cipta, mana ini dah onion cook kaya baru ke base. Kunci garam masala. Alagi karam. So, the gravy is also very thick. Yes, it's thick. Let's put some oil in it. Because if you put some oil in it, you can taste it. Let's put some oil in it. Let's put some oil in it. Let's stuff it. Let's put some oil in 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 it. इन दिलों ने नू पचमिच बेस्टन, सो इन दिलों मले जीड़ पप कोड़ा, पेंच पेट कुन जीड़ पप का दा, बेस्ट पेंच, पुरी स्टफ नी, आलू तीना मो अनुकुन्ना वालो टिप पप पनीर तो चाहिए अच्छो Paneer is done with the aloo stuff. Yes, I use the aloo stuff. But I use the aloo stuff. But I use the aloo stuff. So, I use the aloo stuff. 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 Actually, everything is delicious. Actually, you have the masala curry. You have the paste. You have the kaju paste. You have the taste of thickness. You have the taste of the kamadana. Untuk ni kata, adi osin dan mata, so ella stuff cheese kuntam mana, stuff cheese kuni, la pakkan bed kali. Size ni, ini gravy baga dagirga ini, ni ni kuncham oksari pakkan bed. 
చల్లడం కోసం కాదు సారీ చల్లడం కోసం కాదు మనము ఇందాక మనం చేసి పెట్టుకున్న స్టఫ్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది క్యాప్సికం లో స్టఫ్ చేసి ఇవి మన ఆయిల్ లో కొంచెం క్రంచీగా వేయించాలి ఫ్రై చేసుకోవాలి సో అందుకని చెప్పి కానీ అంత తక్కువ ఆయిల్ యూస్ చేసినప్పుడు ఇంత చక్కగా గ్రేవీ తయారైపోయింది మనకి ఇప్పుడు గ్రేవీ స్మెల్ కూడా వస్తుంది గ్రేవీ నుంచి అవును అది ఫ్లేవర్ అన్ని పడ్డాయి కదా సో ఈ ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కింది కదండి హీట్ ఎక్కింది ఇప్పుడు మనం స్టఫ్ చేసుకున్న క్యాప్సికం ఏమైతే ఉన్నాయో అవి జాగ్రత్తగా ఇలా నూనెలో పెట్టుకుని నాలుగు పక్కల కొంచెం బాగా వేడెక్కి క్యాప్సికం ఏదైతే ఉందో ఆ వాసన బయటకు వచ్చే వరకు కొంచెం మొత్తపడుతుంది అంటే కొంచెం క్రంచీ క్రంచీగానే బాగుంటుంది క్యాప్సికం మరి ఎక్కువ కుక్ అయినా బాగుండదు కొంచెం క్రంచీగానే బాగుంటుంది వెజిటబుల్ మాత్రం సో అదని అలా సో చూస్తున్నారు కదండి సో ఆ స్టఫింగ్ అంతా కూడా మనం క్యాప్సికంలో పెట్టేసి ఆ క్యాప్సికంలో కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము సూపర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి అండ్ ఈ డిష్ కూడా చాలా మంచిగా రాబోతుంది అన్న ఆల్రెడీ నా సిక్స్ రన్స్ చెప్పేస్తుంది బాగుంటుంది ఈ క్యాప్సికం అంతా కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు కాసేపు వెయిట్ చేద్దాం సాయి శ్రీ స్టవ్ కట్టేస్తాను ఎందుకంటే బాగా వేగిపోయినాయి రెండు బాగా చక్కగా వేగాయి అలాగే కొంచెం క్రంచీ క్రంచీగా ఉన్నాయి మరీ మెత్తగా అయిపోకుండా క్రంచీ క్రంచీగానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటిని ఇలాగ తీసి ఆ గ్రేవీలో సో నా స్టవ్ ఆన్ చేయక్కర్లేదా దీనికి అంటే కొంచెం నేను ఒక్క నిమిషము చేయొచ్చు వేసేసి స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం ఇది ఇప్పుడు ఇలా స్టవ్ చేసి వే ఫ్రై చేసింది గ్రేవీలో వేద స్టఫ్ చేసి వేయించిన క్యాప్సికమ్స్ని ఇప్పుడు ఈ మసాలాలో వేసి ఒక్క ఐదు నిమిషం ఐదు నిమిషాలు అక్కర్లేదు టూ మినిట్స్ టూ 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 త్రీ మినిట్స్ అంతే జస్ట్ సిమ్లో పెట్టుకుందాం ఓకే జస్ట్ సో దట్ ఆ గ్రేవీలో ఉన్న ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా ఈ క్యాప్సికం కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి చేస్తాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవి వేయించేసాం కాబట్టి ఈ టేస్ట్ కూడా దానికి పడుతుంది అనమాట క్యాప్సికం పడుతుంది ఇది టూ మినిట్స్ కుక్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఇది ఫ్రెష్ క్రీమ్ని జస్ట్ ఇది వేసాక చూడాలి ఇంకా అదే అండి మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసేస్తున్నారు ఇంకా దీని టేస్ట్ ఇంకా కమ్మగా భలే బాగుంటుంది కొంచెం లాస్ట్ గార్నిష్ పంచుకుందాం ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా వేసి చూడ్డానికి కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరు చెప్పినట్టుగా ఇది రోటీతో కానీ రైస్ ఏదైనా ప్లెయిన్ రైస్ అంటే ఇది రోటీ బాగుంటుంది నెక్స్ట్ రైస్ అంటే జీరా రైస్ స్టీమ్డ్ రైస్ అటువంటివి కూడా చాలా బాగుంటాయి వాటితో బాగుంటుంది పూరీ కానీ ఇప్పుడు ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తా ఓకే అయిపోయింది అంతే జస్ట్ అలా అలా నిలబడి చేసేస్తే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అంతే పెద్ద రెసిపీకి పెట్టే టైం ఏం పెద్ద లేదు అయిపోతుంది అంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా చూడడానికి కూడా చాలా రిచ్గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం డిష్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సో మన కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా రెడీ అయిపోయింది ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చేద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాను షూర్ షూర్ ఇది చక్కగా గ్రేవీ నెక్స్ట్ క్యాప్సికం చక్కగా నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి ఇదే కాకుండా అక్కడ రైస్ స్టీమ్డ్ రైస్ మంచి రైస్ కమ్మగా రైస్ ఇక్కడ స్పైసీ స్పైసీ కర్రీ నీ నీ కోసం రెడీగా సాయి శ్రీ పెడుతున్నాను మదర్స్ డే నాడు మౌనిమా దామిని అనుకుని నీకు పెడుతున్నాను అనమాట ఓకే మనం దీన్ని డిష్ అవుట్ చేద్దాము ఓకే ఎలాగో రైస్ అక్కడ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి చక్కగా ఇక్కడే ఇట్లా గ్రేవీ లోపలికి కూడా వెళ్ళింది ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత దాని మీద కొంచెం క్రీమ్ 
ఆ కర్రీ చూస్తుంటేనే ఆల్రెడీ హెవెన్ లోకి వెళ్ళినట్టుంది ఇంక మళ్ళీ మీరు దానిపైన క్రీమ్ వేస్తున్నారు ఇంకా ఓయ్ గాడ్ స్టీమ్ రైస్ అండ్ స్టఫ్డ్ క్యాప్సికం మసాలా నీ కోసం చూస్తున్నారు కదండి స్టీమ్ రైస్ అండ్ స్టఫ్డ్ క్యాప్సికం ఇది చూస్తుంటేనే ఇంత టేస్టీగా ఉంది అసలు అద్భుతంగా వండుకుతుంది నా క్వాలిటీ తెలుసు నేను వెయిట్ చేయలేకపోతున్నాను అండ్ ఝాన్సీ గారు మీరు మీ కూతుళ్ళు అనుకొని నాకు తెచ్చి మీరు తినిపించడం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందండి స్పెషల్ గా అది కూడా మదర్స్ డే రోజు అండ్ సో ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఐటమ్ ని నేను టేస్ట్ చేసే ముందు దీని తయారీ విధానాన్ని చూసిద్దాం స్టఫ్ క్యాప్సికం మసాలా తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాప్సికం టొమాటో ప్యూరీ గ్రేటెడ్ పనీర్ ఆలు స్మాష్ కొత్తిమీర ఎండుకారం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉల్లి ముక్కలు షాజీరా జీడిపప్పు బిర్యానీ ఆకు గరం మసాలా క్రీమ్ అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ స్టఫ్ క్యాప్సికం మసాలా తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా వేడి కాగానే షాజీరా ఆనియన్స్ వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు ఆలు స్మాష్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి దాని తర్వాత గ్రేటెడ్ పని కారం గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి కలిపి పెట్టుకుని తర్వాత ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకుని ఆయిల్ వేడ్ చేసుకుని ఆయిల్ వేడి అవ్వగానే షాజీరా బిర్యానీ ఆకు ఆనియన్స్ టొమాటో ప్యూరీ ఇవన్నీ వేసుకుని వేయించాలి తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయించాలి తర్వాత జీడిపప్పు పేస్ట్ గరం మసాలా కారం వేసి చిక్క పడేదాకా ఉడికించుకుని గ్రేవీ లాగా చేసుకోవాలి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమంలో పచ్చిమిర్చి జీడిపప్పు ముక్కలు కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ మిశ్రమాన్ని క్యాప్సికం లో స్టఫ్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి తర్వాత ఇంకో చిన్న ప్యాన్ లో నూనె వేడ్ చేసి ఆ స్టఫ్ క్యాప్సికం ను క్రంచీగా వేయించుకోవాలి ఈ క్రంచీ క్యాప్సికం ని ఇప్పుడు గ్రేవీలో వేసి ఒక టూ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి చివరిగా క్రీమ్ కొత్తిమీర ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని స్టఫ్ క్యాప్సికం మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి తయారీ విధానాన్ని చూసేసారు కదా సో ఫైనలీ ఐ గాట్ టు టేస్ట్ దిస్ అండి సో నేను ఇంకా ఆగలేను ఎక్కువసేపు సో ఇంత అద్భుతమైన గ్రేవీని అండ్ ఈ క్యాప్సికం ని నా రైస్ లో బాగా మిక్స్ చేసి అండ్ ఆ గ్రేవీలో ఫ్రెష్ క్రీమ్ జీడిపప్పుల పేస్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో టేస్ట్ చేసేస్తున్నాను అమేజింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఝాన్సీ గారు ప్రేమతో చేశారు అలాగే మీ కుతుళ్ళు అనుకోను నాకు పెట్టారు ఇంత అద్భుతంగా ఉంది సో ఇంత చక్కగా నిజంగా అండి మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అంటారు కదా అలా ఇది తింటుంటే నిజంగా అలా స్వర్గానికి వెళ్ళేలా వచ్చినట్టుంది అంత టేస్టీగా ఉంది ఝాన్సీ గారు సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మాతో షేర్ చేసుకోవాలి మాకు మా స్టూడియోకి వచ్చారు ఇంత చక్కటి డష్ కుక్ చేసి పెట్టారు మా అందరికీ అండ్ ఇంత మంచి రెసిపీని ఆడియన్స్ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకున్నారు అండ్ ఆడియన్స్ కూడా సో వాళ్ళ మదర్స్ డేని ఈ ఐటెం చేసుకుని ఇంకా స్పెషల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడికి రావడం బాగుందండి చాలా బాగుంది అంటే ఎప్పుడు నేను పిల్లలతో వెళ్ళటమే అంటే మౌనిమా దామినితో స్టూడియోస్కి వెళ్ళటము షూటింగ్స్కి నెక్స్ట్ వేరే వేరే ఇంకా సోర్సెస్లో వెళ్ళటమే కానీ నేను ఎప్పుడు ఆన్ స్క్రీన్ అంటే ఎప్పుడో జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏమో కొంచెం చేశాను ఏదో కొంచెం కొంచెం కానీ ఇంకా తర్వాత నేను పెద్దగా స్క్రీన్ మీదకి ఇట్లా వచ్చి చెప్పడం కానీ ఏమీ లేదు అది అండ్ మా మమ్మీ స్వర్ణలత గారికి కూడా మీ తరఫు నుంచి మదర్స్ డే విషెస్ చెప్పాలని అనుకుంటా తప్పకుండా హాయ్ స్వర్ణలత గారు నమస్కారం అండి మీకు మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అమ్మాయి సాయిశ్రీ అలాగే మీ అబ్బాయి ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలోకి వెళ్ళాలని ఈ మాతృ దినోత్సవ రోజున మిమ్మల్ని నేను నేను గ్రీట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అండి ఝాన్సీ గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ అమ్మ హ్యాపీ మదర్స్ డే నేను అక్కడ ఉండి చెప్పలేకపోతున్నాను బట్ ఇక్కడ ఉండి ఇంకా చెప్తాను తర్వాత కూడా బట్ ఇప్పుడైతే ఝాన్సీ గారు ఇంత మంచి రెసిపీ మా అందరితో షేర్ చేసుకున్నందుకు అండ్ అందరి మదర్స్ డేని కూడా ఇంత మంచి ఐటెంతో ఇంకా ఎన్లాడ్ చేసినందుకు మా రారండే తరఫు నుంచి మీకు ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండి వావ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా నేను ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నానండి ఆడపిల్లని కాపాడుకుందాం అంటే భ్రూణహత్యలు ఘోరాలు ఈ రేపులు మర్డర్లు ఇవన్నీ జరగడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనం కాపాడుకోలేకపోతున్నాం మన అసమర్థత అనే అనిపిస్తుంది మనం మగపిల్లాడికి మన ఇంట్లో మగపిల్లాడికి కానీ మన చుట్టుపక్కల మగపిల్లలకు కానీ అలాగే స్కూళ్ళల్లో కానీ ఆడపిల్ల ఏంటి ఆడపిల్ల ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఆడ ఆడపిల్ల అంటే ఎవరు రేపు కాబోయే భార్య ఒక చెల్లి 
అలాగే తల్లి అని మనం చిన్నప్పటి నుంచే కనుక మగపిల్లాడికి నేర్ నేర్పిస్తే కనుక ఫ్యూచర్లో మనం ఇవన్నీ అరికట్టవచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను ఇదే నా మెసేజ్ ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా చాలా చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చారండి ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఫాలో అయితే నిజంగంటే మనం ఈ అకృత్యాలకన్నిటికీ కూడా ఒక అడ్డుకట్ట వేయగలం మనం డెఫినెట్లీ చాలా చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చారు నిజంగా అంటే థ్యాంక్ యూ అండి ఝాన్సీ గారు వన్స్ అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ అభిరుచి థ్యాంక్ యూ బాయ్ అండి చూసారు కదా స్టఫ్డ్ క్యాప్సికమ్ మసాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ మదర్స్ డేని ఇంకా స్పెషల్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులు అందరికీ హ్యాపీ మదర్స్ డే అండి అండ్ మా స్పెషల్ గా నీకు కూడా హ్యాపీ మదర్స్ డే ఇవాళ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఇలా మాట్లాడుతున్నా అంటే దానికి నువ్వే కారణం ప్లీజ్ కీప్ ఎంకరేజింగ్ మీ అండ్ నువ్వు నాతో ఎప్పుడు ఉండాలి బికాస్ నువ్వు లేకుంటే నేను లేను మా ఆల్వేస్ కీప్ లవింగ్ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ మా హ్యాపీ మదర్స్ డే వన్స్ అగైన్ సో దిస్ ఈస్ సాయిశ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే అండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్